வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பு குறித்து அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை ஊரடங்கு உத்தரவு முழுமையாக பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் கொரோனா குறித்த தவறான செய்திகள் வெளியாவதை தடுக்க மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா நிவாரணத் தொகை விநியோகம் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் பட்டுவாடா கொரோனா பெருந்தொற்று வேகமாக பரவி வருவது குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பு கவலை கொரோனா பாதிப்பு எதிரொலி இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு விம்பிள்டன் டென்னிஸ் போட்டி தொடர் முதன்முறையாக ரத்து விரிவான செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த ஆலோசனையின் போது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெலங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரே புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மற்றும் பல்வேறு மாநில யூனியன் பிரதேச முதலமைச்சர்கள் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் வகையில் ஊரடங்கு நடைமுறையில் உள்ள நிலையில் மாநில அரசுகள் அதனை உறுதியுடன் கடைபிடிப்பது குறித்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் விவாதித்ததாக தெரிகிறது ஏற்கனவே கடந்த மாதம் இருபதாம் தேதியன்று கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் குறித்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் காணொலி காட்சி வாயிலாக கலந்துரையாடினார் அப்போது பேசிய பிரதமர் கொரோனா தொற்று என்பது அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் பொதுவானது என்றும் மத்திய மாநில அரசுகள் ஒருங்கிணைந்து இதற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் கூறினார் இந்த தொற்று நோயை எதிர்கொள்வதில் பொதுமக்களின் பங்களிப்பு மிகவும் அவசியம் என்று கூறிய பிரதமர் அன்றைய காணொலி காட்சி கலந்துரையாடலில் மக்கள் பதற்றத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் உலகளாவிய நோக்கில் காணும்போது இந்த தொற்று நோய் என்பது மிகவும் வேகமாக பரவி வரும் ஒரு நோய் என்பதுடன் தொடர்ந்து தீவிர கண்காணிப்பை மேற்கொள்வதன் மூலமாகவே இந்த தொற்று நோயை எதிர்த்து போராட முடியும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா வைரஸ் பரவுதல் மற்றும் அது தொடர்பான பதற்றத்தை மக்களிடையே ஏற்படுத்துதல் போன்றவற்றை தடுக்கும் வகையில் போலி செய்திகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வலியுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய்குமார் பல்லா அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கொரோனா தொற்று குறித்து பொதுமக்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் மத்திய அரசு பிரத்யேக இணையதளத்தை உருவாக்கியுள்ளது என்றும் அதில் கொரோனா குறித்த தகவல்கள் மற்றும் உறுதி செய்யப்படாத செய்திகள் போன்றவற்றை சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் மாநில அளவில் இது தொடர்பான பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வதற்கு இதுபோன்ற பிரத்யேக வழிமுறைகளை உருவாக்குமாறும் அவர் அந்த கடிதத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார் மேலும் ஊரடங்கு உத்தரவு முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படுவதை அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள் உறுதி செய்வதுடன் ஊரடங்கு தொடர்பான நடைமுறைகளை மக்கள் மீறாத வகையில் பார்த்துக் கொள்ளுமாறும் அந்த கடிதத்தில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உணவு இருப்பிடம் வழங்குவதை உறுதி செய்ய தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அனைத்து மாநிலங்களையும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது நாடு தழுவிய ஊரடங்கு காரணமாக வெளிமாநிலங்களிலிருந்து வந்து பணியாற்றும் கட்டுமான தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழிலாளர்களுக்கும் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்ப முடியாமலும் இருக்கும் இடங்களில் உணவு போன்ற அத்தியாவசிய வசதிகள் கிடைக்காமலும் அவதிக்கு ஆளாகி வருவதை தடுக்க அவர்களுக்கு தேவையான உணவு உள்ளிட்ட வசதிகளை செய்து கொடுக்குமாறு மத்திய உள்துறை ஏற்கனவே மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது இந்த நிலையில் உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா அனைத்து மாநில தலைமை செயலாளர்களுக்கும் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் 
ஊரடங்கு நடவடிக்கையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரண முகாம்களை அமைத்து அவர்களுக்கு தங்குமிடம் உணவு மருந்து உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் உள்துறை அமைச்சகம் மற்றும் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி மாநில அரசுகள் செயல்பட வேண்டும் எனவும் அதில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் எழுந்துள்ள சூழல் குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் இந்திய மருத்துவ சங்க நிர்வாகிகளுடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் நாடு முழுவதும் இந்த தொற்றை எதிர்கொண்டுள்ள மருத்துவ பணியாளர்களின் கவலைகள் மற்றும் ஏற்பாடுகள் குறித்து அப்போது மத்திய அமைச்சர் கேட்டறிந்தார் தற்போதைய சூழலில் பல்வேறு வழிமுறைகள் மற்றும் சிகிச்சை முறைகள் குறித்து மருத்துவ பணியாளர்கள் அமைச்சரிடம் விளக்கிக் கூறினர் தில்லி கேரளா ஜார்க்கண்ட் மகாராஷ்டிரா ஆந்திரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றனர் கொரோனா தொற்று தடுப்பு மற்றும் அதன் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது குறித்த உயர்நிலைக் குழுவினரின் பல்வேறு நடவடிக்கைகளின் மூலம் மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து கண்காணித்து வருவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறை அதிகாரிகளுடனும் அனைத்து மாநிலங்களின் அமைச்சர்களுடனும் அவ்வப்போது ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக அவர் கூறினார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்புடன் வருபவர்களை தனிமைப்படுத்துவதற்கு தேவையான படுக்கைகள் ஆய்வகங்கள் உள்ளிட்ட வசதிகள் போதிய அளவிற்கு இருப்பில் வைக்கப்பட்டிருப்பதை மாநில அரசுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அப்போது ஹர்ஷ்வர்தன் கேட்டுக் கொண்டார் தேவைப்பட்டால் தொலை மருத்துவ வசதி மூலம் மருத்துவ வழிகாட்டுதல்களை மாநில அரசுகள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நூற்றி ஐம்பது பேர் சிகிச்சைக்கு பின் முழுமையாக குணமடைந்து மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள இந்த தகவலின்படி தற்போது ஆயிரத்து எழுநூற்றி அறுபத்தி நான்கு பேருக்கு இந்நோய் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை ஐம்பது பேர் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று மேற்குவங்கத்தில் ஒருவரும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரண்டு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் மகாராஷ்டிராவில் இதுவரை ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் தில்லி மாநாட்டில் பங்கேற்று திரும்பிய பலருக்கு பல்வேறு மாநிலங்களிலும் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதன் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நேற்று ஒரே நாளில் பெருமளவு அதிகரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரஸ் தொடர்பாக உறுதியான ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதை இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங்களான ஐஐடிக்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் உள்ள இருபத்தி மூன்று ஐஐடிகளின் இயக்குநர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் நடத்திய ஆய்வின் போது அவர் இதனை வலியுறுத்தினார் ஏற்கனவே கொரோனா தொற்று குறித்த ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் இதர ஊடகங்கள் வாயிலாக அவை குறித்து விரிவான தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் அதிக எண்ணிக்கையிலான மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலம் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஸ்வயம் மற்றும் ஸ்வயம் பிரபா ஆகிய ஆன்லைன் கல்வி இணையதளங்கள் மூலம் இந்த பயிற்றுவிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் தொற்று பாதிப்பால் எழுந்துள்ள சூழலை கருத்தில் கொண்டு ஐஐடி நிறுவன ஊழியர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை சம்பந்தப்பட்ட இயக்குநர்கள் உரிய வகையில் தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் ரமேஷ் பொக்ரியால் குறிப்பிட்டார் தில்லியில் கடந்த மாதம் நடைபெற்ற மத சம்பந்தமான மாநாட்டில் பங்கேற்று திரும்பியவர்களின் விவரங்களை கண்டறியுமாறு அனைத்து மாநில தலைமை செயலாளர்களுக்கும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது தில்லி மாநாட்டில் பங்கேற்று திரும்பியவர்களில் பெரும்பாலானவருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் பிரதீப் குமார் சின்ஹா நேற்று மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமை செயலாளர்கள் மற்றும் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினாா் அப்போது தில்லி மாநாட்டில் பங்கேற்று திரும்பியவர்களின் விவரங்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்குரிய சிகிச்சை அளிக்குமாறு அவர் அறிவுறுத்தினார் போர்க்கால அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளுமாறு அப்போது அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்ற வெளிநாட்டினர் விசா விதிமுறைகளை மீறியிருப்பது தெரியவந்தால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சரவை செயலாளர் குறிப்பிட்டார் மேலும் இந்த மாநாட்டிற்கு ஏற்பாடு செய்தவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அப்போது மாநில அரசுகளை அவர் கேட்டுக் கொண்டார் பிரதமரின் ஏழைகள் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை அடுத்த வாரத்திற்குள் நடைமுறைப்படுத்துமாறு மாநில அரசுகளை அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் பணம் வழங்கப்படும் தவிர நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவை கண்டிப்புடன் கடைபிடிப்பதற்கு மாநில அரசுகள் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் மேலும் மாநிலங்களுக்கு இடையே அத்தியாவசிய பொருட்கள் கொண்டு செல்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்த பணிகள் சமூக இடைவெளி பராமரிப்புடன் தொடர்ந்து நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் 
அத்தியாவசிய பொருட்கள் உற்பத்தி உறுதி செய்வதுடன் அவை தடையின்றி கிடைப்பதை மாநில அரசுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் பி கே சின்ஹா வலியுறுத்தினார் நாடு முழுவதும் கோதுமை மற்றும் அரிசி தங்கு தடையின்றி கிடைக்க இந்திய உணவுக் கழகம் உரிய ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டுள்ளது இதுகுறித்து மத்திய நுகர்வோர் நலத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு உத்தரவின் போது உணவு தானியங்கள் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்றடைய தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் எண்பத்தி ஒரு கோடி பேருக்கு நபர் ஒருவருக்கு ஐந்து கிலோ உணவு தானியம் என்ற அடிப்படையில் அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு வழங்குவதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி நிலவரப்படி இந்திய உணவுக் கழகத்திடம் ஐம்பத்தி ஆறு மில்லியன் டன் உணவு தானியங்கள் இருப்பில் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ரயில் உள்ளிட்ட வசதிகளைக் கொண்டு அனைத்து பகுதிகளுக்கும் தேவையான உணவு தானியங்கள் தங்கு தடையின்றி விநியோகிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் லாப்ரோஸ்கோபிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் மருத்துவர் தர்மேந்திரா அவரை சந்திக்கிறார் ஜெகநாத் நேயர்கள் தொலைபேசி வழியாக தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் புதிய வெளிச்சம் காண தவறாதீர்கள் நமது புதுகையில் செய்திகள் தொடர்கின்றன ஊரடங்கு உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களுக்கு தமிழக அரசு அறிவித்த ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை மற்றும் அரிசி பருப்பு எண்ணெய் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் வழங்கும் பணி தமிழகம் முழுவதும் நியாய விலைக் கடைகளில் இன்று தொடங்கியது கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் இருபத்தோரு நாட்கள் ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உதவும் வகையில் தமிழகத்தில் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் வழங்கப்படுவதுடன் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான அரிசி உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும் என்று மாநில அரசு அறிவித்தது இன்று முதல் சம்பந்தப்பட்ட நியாய விலைக் கடைகளில் விநியோகிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் டோக்கன் விநியோகிக்கப்பட்டு நேரில் சென்று சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து பொதுமக்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அதன்படி தமிழகம் முழுவதும் இன்று காலை அனைத்து நியாய விலைக் கடைகளிலும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி இந்த பொருட்களின் விநியோகம் தொடங்கியுள்ளது ஒவ்வொரு நாளும் டோக்கன் முறையில் குறிப்பிட்ட குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இவை வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருவாரூரில் கொரோனா நிவாரணப் பொருட்கள் விநியோகத்தை உணவு அமைச்சர் காமராஜ் இன்று தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த திட்டத்தால் தமிழகம் முழுவதும் இரண்டு கோடியே ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்று குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பயனடைவார்கள் என்றார் இதற்காக இரண்டாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் வீடுகளுக்கே சென்று இதற்கான டோக்கன் வழங்கப்படுவதால் டோக்கன் பெறுவதற்காக யாரும் கடைக்கு வரவேண்டியது இல்லை என்றும் கடைகளில் எளிதில் பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் அனைத்து கடைகளிலும் ஒரு நபருக்கும் மற்றொருவருக்கும் மூன்று அடிக்கு குறையாமல் இடைவெளி இருப்பது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் எவரும் முண்டி அடித்துக் கொண்டு ரேஷன் கடைகளுக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவரவர்கள் வீடுகளுக்கு டோக்கன் வந்து சேரும் அந்த டோக்கனை பெற்றுக்கொண்டு யாருக்கு நாளைக்கு பொருட்கள் வழங்கப்பட இருக்கிறதோ அவர்கள் மட்டும் கடைக்கு வந்தால் போதும் சுழற்சி முறையில் தான் வழங்கப்பட இருக்கிறது நூறு நபர்களுக்கு தான் ஒரு நாளைக்கு வழங்கப்பட இருக்கிறது நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையத்தில் கொரோனா நிவாரண உதவிப் பொருட்கள் வழங்குவதை மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தொடங்கி வைத்தார் மாவட்டம் முழுவதும் ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஒரு வார காலத்திற்குள் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் அவத்திப்பாளையத்தில் பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கும் பணிகளையும் அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் அப்பகுதியில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிகளையும் அமைச்சர் பார்வையிட்டார் கோவை குனியமுத்தூரில் கொரோனா நிவாரண பொருட்கள் வழங்கும் திட்டத்தை உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தொடங்கி வைத்தார் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் இதன் மூலம் ஒன்பது லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரம் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பயனடைவார்கள் என்றும் ஆயிரத்து நானூற்று பதினெட்டு நியாய விலைக் கடைகளில் சமூக இடைவெளிகளுடன் இந்த பொருட்களை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தருமபுரி மாவட்டம் வெண்ணாம்பட்டியில் இத்திட்டத்தை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தொடங்கி வைத்து பயனாளிகளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் நான்கு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து இருபது குடும்ப அட்டைதாரர்கள் இத்திட்டத்தால் பயனடைவார்கள் என்றும் மாவட்டத்தில் ஆயிரத்து அறுபத்தோரு நியாய விலைக் கடைகள் மூலம் பொருட்கள் வாங்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார்
அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய சிறப்பு சரக்கு ரயில் சென்னையிலிருந்து நாகர்கோவிலுக்கு இன்று புறப்பட்டு சென்றுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சூழலை அடுத்து மருந்து பொருட்கள் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய பொருட்களை தென் மாவட்டங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லும் நோக்கில் சிறப்பு ரயில் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று காலை ஐந்து மணிக்கு சென்னை எழும்பூரிலிருந்து புறப்பட்ட இந்த ரயிலில் மருந்துகள் மருத்துவ உபகரணங்கள் முகக்கவசங்கள் உள்ளிட்டவை அடங்கிய சுமார் இருபத்தி ஐந்து டன் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவை மீறிய குற்றத்திற்காக சென்னை நகரில் நேற்று மாலை முதல் இன்று காலை வரை முன்னூற்று எண்பத்தி எட்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக காவல்துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் தடையை மீறுபவர்களை கண்காணித்து நடவடிக்கைகளை எடுக்க சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு கண்காணிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் நூற்றி நாற்பது இடங்களில் சோதனைச் சாவடிகள் அமைத்து காவல்துறையினர் கண்காணித்து வருவதாகவும் இது தவிர ரோந்து வாகனங்கள் மூலம் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் நேற்று மாலை ஆறு மணி முதல் இன்று காலை ஆறு மணி வரை சென்னையில் காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட கண்காணிப்பு பணிகளின் போது முன்னூற்று எண்பத்தி எட்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நடவடிக்கையின் போது நூற்று எண்பத்தி நான்கு இருசக்கர வாகனங்கள் பதினோரு இலகுரக வாகனங்கள் ஐந்து ஆட்டோக்கள் என மொத்தம் இருநூறு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும் காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது தவிர போக்குவரத்து காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட சோதனைகளின் போது விதிகளை மீறி வாகனங்களை ஓட்டியவர்கள் மீது நூற்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் நூற்றி பத்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து மாநிலம் முழுவதும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஏற்கனவே நூற்றி இருபத்தி நான்கு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் நேற்று புதிதாக நூற்றி பத்து பேருக்கு தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருநூற்றி முப்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது மகாராஷ்டிரா மற்றும் கேரள மாநிலங்களுக்கு அடுத்தபடியாக தமிழகத்தில் தொற்று பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிக அளவில் உள்ளது இந்த நிலையில் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட அனைவரும் மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் தொற்று பாதிப்பு இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டால் அவர்களுக்கும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உரிய சிகிச்சை அளிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது மாநிலத்தில் இதுவரை பத்தொன்பது மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது இதில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று உறுதியானவர்கள் தில்லி சென்று திரும்பியவர்கள் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதனிடையே தமிழக அரசின் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் பரவும் அபாயம் உள்ள பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே அனைத்து மருத்துவமனைகள் ஆய்வுக்கூடங்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் கொரோனா நோய் பற்றிய தகவல்களை இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் பொது சுகாதாரத்துறைக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக தெரிவிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் அவ்வப்போது கிருமி நாசினி மூலம் சுத்தம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ராம நவமி இன்று கொண்டாடப்படுவதையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் பிரதமர் ஆகியோர் நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் ராமபிரான் அவதரித்த தினம் நாடு முழுவதும் இன்று ராம நவமியாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் ராமபிரானின் வாழ்க்கை சகிப்புத்தன்மை பரந்த மனப்பான்மை மற்றும் நட்புறவை போதிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் அவரது பிறந்த நாளில் இந்த கொள்கைகளை நமது வாழ்விலும் பின்பற்றி நாட்டை வளமாக்க உறுதியேற்போம் என்றும் குடியரசுத் தலைவர் தமது வாழ்த்து செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் எம் வெங்கய்ய நாயுடு வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் இந்நாளில் நாட்டு மக்கள் அனைவரின் வாழ்விலும் ஆரோக்கியம் மகிழ்ச்சி அமைதி மற்றும் வளம் பொங்கட்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்துடன் நாடு தற்போது எதிர்நோக்கி வரும் மிகப்பெரிய சுகாதார சவாலை ஒருங்கிணைந்து எதிர்ப்பதற்கான துணிச்சலை நமக்கு வழங்கட்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் இந்த புனிதமான பண்டிகை தினத்தில் தமது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்களும் ராம நவமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சியில் ராமாயணம் தொடர் மீண்டும் ஒலிபரப்பாவதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் மக்கள் இந்த தொடரை பார்த்து பல்வேறு நல்ல அம்சங்களை அறிந்து கொள்வோம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் 
கொரோனா தொற்று காரணமாக உலகளவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒன்பது லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இந்த தொற்றால் இன்று பிற்பகல் நிலவரப்படி உலக அளவில் நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் அதிகபட்சமாக பதிமூன்றாயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து நான்காயிரம் பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலி மற்றும் ஸ்பெயின் நாடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக அமெரிக்காவில் அதிக உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அந்நாட்டில் ஐயாயிரத்து நூற்றி பனிரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இரண்டு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பிரான்சில் நான்காயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு பேரும் ஈரானில் மூன்றாயிரத்து முப்பத்தி ஆறு பேரும் இங்கிலாந்தில் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் இஸ்ரேலில் அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் யாக்கோ ரிஜ்மேனுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அவரும் அவரது மனைவியும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இஸ்ரேலில் ஆறாயிரம் பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சிங்கப்பூரில் ஏழு இந்தியர்கள் உட்பட எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு புதிதாக இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் இருபத்தி நான்கு பேரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது எனவும் சிங்கப்பூர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் முழுமையாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது உலகம் முழுவதும் அனைத்து நாடுகளும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வடகொரியாவில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று அந்நாட்டு அரசு கூறியுள்ளது தங்களது நாட்டில் ஒருவருக்கு கூட இந்த பாதிப்பு இல்லை என்று வடகொரியாவின் தொற்று நோய் தடுப்பு பிரிவு இயக்குநர் பேக் மங்சு கூறியுள்ளார் ஏற்கனவே அறிவியல் ரீதியாக பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொண்டதே இதற்கு காரணம் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா பெருந்தொற்று வேகமாக பரவி வருவது குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பு கவலை தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து காணொலி வாயிலாக நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் டெட்ரோஸ் அதானம் உலக நாடுகள் சந்தித்துள்ள சவாலை முறியடிக்க அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து போராட வேண்டியது அவசியம் என்று கூறினார் இந்த பிரச்சினை தொடங்கி நான்கு வாரங்கள் கடந்துள்ள நிலையில் கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் உயிரிழப்பு இரு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது வேதனை அளிப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் கடந்த ஐந்து வாரங்களாக பாதிக்கப்படுவோர் மற்றும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் இதே நிலை நீடித்தால் அடுத்த சில நாட்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பத்து லட்சத்தை தாண்டும் என்றும் உயிரிழப்பு ஐம்பதாயிரத்தை எட்டும் என்றும் அவர் அச்சம் தெரிவித்தார் இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் உலக நாடுகள் அனைத்துமே நீண்டகால சமூக அரசியல் பொருளாதார பிரச்சினைகளை சந்திக்க நேரும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பாதிக்கப்பட்டவர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு பரிசோதனை நடத்தி தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளிப்பதற்கான வசதிகளை உறுதிப்படுத்துவது மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்று சந்தேகிக்கப்படும் மக்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு பரிசோதனைகள் மற்றும் சிகிச்சைகளை அனைத்து நாடுகளின் அரசுகளும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் வளர்ச்சியடைந்த பல்வேறு நாடுகளே இப்பிரச்சினையை சமாளிக்க முடியாமல் தடுமாற்றத்தில் உள்ளதாகவும் டெட்ரோ சதானம் தெரிவித்தார் அனைத்து நாடுகளுமே ஏழைகளுக்கு கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளை வெளியிட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் அமெரிக்காவில் இந்த ஆண்டு ஹெச் ஒன் பி விசா விண்ணப்பத்திற்கு பதிவு செய்தவர்களில் அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் பேர் இந்தியர்கள் என அந்நாட்டு குடியுரிமை சேவைகள் அமைப்பு கூறியுள்ளது பிற நாடுகளைச் சேர்ந்த தகுதி வாய்ந்த தொழில்நுட்ப ஊழியர்கள் மற்றும் அமெரிக்காவின் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் படித்த வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு அந்நாட்டில் தங்கி பணிபுரிய ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறிப்பிட்ட அளவில் ஹெச் ஒன் பி விசாக்கள் வழங்கப்படுகின்றன ஒவ்வொரு ஆண்டும் அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேருக்கு இந்த விசா வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேருக்கு ஹெச் ஒன் பி விசா வழங்கப்படும் என்று அமெரிக்கா அறிவித்தது இதற்கான விண்ணப்பங்களை மொத்தம் இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் பெற்றிருப்பதாக அமெரிக்க குடியுரிமை சேவைகள் அமைப்பு கூறியுள்ளது விண்ணப்பம் பெற்றவர்களில் அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு சதவீதம் பேர் இந்தியர்கள் எனவும் பதிமூன்று புள்ளி இரண்டு சதவீதம் பேர் சீனாவை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து அனுப்புவதற்கான கால அவகாசம் நேற்று தொடங்கி தொன்னூறு நாட்கள் வரை வழங்கப்பட்டுள்ளது அவசர தேவைகளுக்காக நாடு முழுவதும் எழுபத்தி நான்கு மருத்துவ சரக்கு கையாளும் விமானங்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாக சிவில் விமான போக்குவரத்துத்துறை தெரிவித்துள்ளது 
கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக அனைத்து விதமான பணிகள் போக்குவரத்தும் தடை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் மருத்துவ தேவைகளுக்காக கார்கோ விமான போக்குவரத்து நடைபெற்று வருகிறது இதில் ஊரடங்கு உத்தரவிற்கு பிறகு தற்போது வரை முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு மூன்று டன் மருத்துவப் பொருட்கள் விமானங்கள் மூலம் நாடு முழுவதும் விநியோகிக்கப்பட்டு வருவதாக சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை தெரிவித்துள்ளது டென்னிஸ் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் முதன்முறையாக கருதப்படும் விம்பிள்டன் டென்னிஸ் போட்டித் தொடர் இரண்டாவது உலகப் போருக்கு பிறகு முதன்முறையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக போட்டி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் ஜூலை பனிரெண்டாம் தேதி வரை இப்போட்டிகளை நடத்த திட்டமிட்டப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் நேற்று அவசரமாக கூடிய போட்டி ஏற்பாட்டுக் குழு கூட்டத்தில் இந்த ஆண்டு விம்பிள்டன் போட்டிகளை ரத்து செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பிறகு முதன்முறையாக விம்பிள்டன் போட்டிகள் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சி அளிப்பதாக எட்டு முறை பட்டம் வென்ற ரோஜர் பெடரரும் ஏழு முறை பட்டம் வென்ற செரினா வில்லியம்ஸும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஒரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை தமிழகத்தின் எந்த பகுதிகளிலும் மழை பதிவாகவில்லை என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது மதுரையில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பு குறித்து அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை ஊரடங்கு உத்தரவு முழுமையாக பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் கொரோனா குறித்த தவறான செய்திகள் வெளியாவதை தடுக்க மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா நிவாரணத் தொகை விநியோகம் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் பட்டுவாடா கொரோனா பெருந்தொற்று வேகமாக பரவி வருவது குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பு கவலை கொரோனா பாதிப்பு எதிரொலி இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பிறகு விம்பிள்டன் டென்னிஸ் போட்டி தொடர் முதன்முறையாக ரத்து பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்